సిక్స్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి ఎయిత్ లెసన్ అండి బనియాన్ ట్రీ సో ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ వచ్చేసి దో ద హౌస్ అండ్ గ్రౌండ్స్ బిలాంగ్ టు మై గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ గ్రౌండ్ నేల మరియు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇల్లు మా గ్రాండ్ పేరెంట్స్ది అయినప్పటికీ ద మ్యాగ్నిఫిషియంట్ ఓల్డ్ బనియాన్ ట్రీ వాజ్ మైన్ ఇక్కడ బాగా పెద్దగా గంభీరంగా విస్తరించి ఉన్నటువంటి ఈ ఎన్నో సంవత్సరాల మర్రి చెట్టు మాత్రం నాదే చీఫ్లీ బికాస్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఎట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కుడ్ నో లాంగర్ క్లైమ్ సో ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే మా గ్రాండ్ ఫాదర్ గారికి సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వచ్చాయి ఆయన ఈ బనియాన్ ట్రీని ఎక్కలేరు నాలాగా ఆడుకోలేరు సో కాబట్టి ఈ బనియాన్ ట్రీ నాదే అని చెప్పేసి ఇక్కడ నెరేటర్ రస్కిన్ బాండ్ గారు చెప్తున్నారనమాట రైట్ ఇంకా ఇట్స్ స్ప్రెడ్డింగ్ బ్రాంచెస్ ఆ బనియాన్ ట్రీ ఆ మర్రి చెట్టు బ్రాంచెస్ అన్నీ కూడా బాగా విస్తరించి ఉన్నాయంట విచ్ హంగ్ టు ద గ్రౌండ్ అండ్ టుక్ రూట్ అగైన్ సో ఈ బ్రాంచెస్ అన్నీ కూడా బాగా విస్తరించి ఆ కొమ్మలన్నీ కూడా బాగా విస్తరించి ఉండి మళ్ళీ వాటి నుంచి కొన్ని రూట్స్ అనేవి వచ్చి అవి గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళాయి అనమాట మనం తెలుగులో ఓడలు అని చెప్పేసి అంటాం ఆ మర్రి చెట్టు ఓడలు కొమ్మల నుంచి వచ్చి మళ్ళీ భూమి లోపలికి పాతుకొని పోయి మళ్ళీ అవి గట్టిగా ఫామ్ అయిపోయాయి అని చెప్పేసి అంటున్నాడు వేలాడబడతామే కాదు ఓడలు భూమిలోకి చొచ్చుకొని పోయాయి అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు ఓకే రైట్ అండ్ ఆ ఓడలు ఇంకా ఎలా ఉన్నాయంటే ఫార్మింగ్ ఆ నంబర్ ఆఫ్ ట్విస్టింగ్ ప్యాసేజెస్ సో ఆ కొమ్మల నుంచి కిందకి వచ్చినటువంటి ఓడలు బా భూమిలోకి పాతుకొని పోవడం వల్ల సో మరి చెట్టు చుట్టూ చాలా మెల్లి తిరిగినటువంటి మార్గాలు ఆగా ట్విస్టింగ్ ప్యాసేజెస్ అనేక అంటే మరి చెట్టు మరి చెట్టు కింద సో అటు ఇటు బ్రాంచెస్ మధ్యలో నుంచి ఈ ఓడలు మధ్యలో నుంచి ఆడుకునేలాగా చాలా ట్విస్టింగ్ ప్యాసేజెస్ దారులు ఉన్నాయి అలాగా మెలకలు మెలకలుగా దారులు ఉన్నాయి అని చెప్పేసి అంటున్నాడు సో అలాగా ట్విస్టింగ్ ప్యాసేజ్ లాగా ఓడల మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ దారులు ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే గేవ్ మీ ఎండ్లెస్ ప్లెజర్ సో అక్కడ ఆ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ట్విస్టెడ్ అయి ఉన్నటువంటి ఆ ప్యాసేజ్ల మధ్యలో ఆడుకోవటము ఈ రస్కిన్ బాండ్ గారికి అంతులైనటువంటి ఆనందాన్ని ఇస్తూ ఉంది అని చెప్పేసి అంటున్నాడు అనమాట నెక్స్ట్ అండి అమాంగ్ దెమ్ ఎస్ వర్ స్క్వరల్స్ అండ్ స్నెయిల్స్ అండ్ బటర్ఫ్లైస్ సో ఆ ఓడల మధ్యలో ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయంటే ఉడతలు నత్తలు సీతాకోక చిలుకలు ఇలా చాలా జీవులు ఉన్నాయి అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు ఓకే రైట్ ద ట్రీ వాజ్ ఓల్డర్ దాన్ ద హౌస్ ఆ మరి చెట్టు అంట వాళ్ళ తాతగారి ఇంటికంటే కూడా చాలా పురాతనమైనది అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు అండ్ ఓల్డర్ దాన్ గ్రాండ్ ఫాదర్ మా గ్రాండ్ ఫాదర్ కంటే కూడా చాలా పెద్ద వయసు ఉంటుంది ఆ మరి చెట్టుకి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు యాజ్ ఓల్డ్ యాజ్ డేరాడూన్ ఇట్ సెల్ఫ్ డేరాడూన్కి ఎంత ఏజ్ ఉంటుందో అంత ఏజ్ ఉంటుంది దాదాపు డేరాడూన్ పుట్టినప్పుడు ఈ మరి చెట్టును కూడా నాటు ఉంటారు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారండి ఓకే రైట్ ఇంకా ఐ కుడ్ హైడ్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ ఇట్స్ బ్రాంచెస్ సో దీని బ్రాంచెస్ మధ్యలో నేను దాక్కొని దాగుడు మూతలు ఆడగలను అన్నట్లుగా చెప్తున్నాను అనమాట సో చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి దాని బ్రాంచెస్ ఆ ఓడలన్నీ కూడా అని బిహైండ్ థిక్ గ్రీన్ లీవ్స్ అండ్ స్పై ఆన్ ద వరల్డ్ బిలో సో కొమ్మల మీద కూర్చొని దాని యొక్క కొమ్మల ఆకులు చాలా గ్రీనిష్గా చాలా థిక్గా పెద్దగా ఉన్నటువంటి దాని దట్టమైన ఆకుపచ్చ ఆకులు వెనక దాక్కొని ఆ కొమ్మల మీద కూర్చొని ప్రపంచం మొత్తాన్ని ఒక స్పై లాగా గమనిస్తూ ఉంటాను అంటే ఆ కొమ్మల మీద కూర్చొని చూస్తూ ఉంటే ఆ ఊరంతా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట అలాగా సీక్రెట్గా వాచ్ చేస్తూ ఉంటాను ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది నాకు టైం పాస్ అన్నట్లుగా చెప్తున్నారు అనమాట థర్డ్ పారాగ్రాఫ్ అండి మై ఫస్ట్ ఫ్రెండ్ వాజ్ అ స్మాల్ గ్రే స్క్వెరల్ ఆ చెట్టు దగ్గర తనకున్నటువంటి ఫ్రెండ్స్లు కొన్ని యానిమల్స్ ఫ్రెండ్ అవుతాయండి అందులో ఫస్ట్ ఫ్రెండ్ వచ్చేసి గ్రే కలర్లో ఉన్నటువంటి స్క్వెరల్ అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు ఆచింగ్ ఈస్ బ్యాక్ అండ్ స్నిఫింగ్ ఇన్ టు ద ఎయిర్ ఈ సీమ్ ఎట్ ఫస్ట్ టు రీసెంట్ మై ఇన్వాజన్ ఆఫ్ హిజ్ ప్రైవసీ సో ఆ స్క్వెరల్ ఎలా ఉందంట అది కొంచెము బెండ్ అయిపోయి గాల్లోకి ఎలా స్నిఫింగ్ చేస్తూ అంటే స్మెల్ చూస్తూ అంటే స్మెల్ చూడటం అంటే ఇక్కడ సర్చింగ్ సర్చింగ్ ఫర్ సంథింగ్ అన్నట్లుగా ఎప్పుడూ కూడా తన చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ప్రదేశాన్ని స్నిఫ్ చేస్తూ ఉంటుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు సో ఫస్ట్ ఆ స్క్వెరల్ కొంచెము ఇబ్బందిగా పీ ఫీల్ అయిందని చెప్పేసి చెప్తున్నారండి ఎందుకని సో ఆ మనియాన్ ట్రీ మొత్తం కూడా ఈ స్క్వెరల్ యొక్క ప్రైవసీ ప్లేస్ అలాంటి ప్రైవసీ ప్లేస్లోకి వేరే వ్యక్తి రావటము సో కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది తనకి రీసెంట్ అంటే అయిష్టంగానే అని చెప్పేసి అర్థం అండి సో తన ప్రైవసీకి ఇబ్బందిగా ఉన్నట్లుగా అనిపించింది అని చెప్పేసి అంటున్నారు నెక్స్ట్ కంటిన్యూ
सो अब एला फीलेंटे स्क्वेर ही बिकेम फ्रेंडली अवेमी लेकिन ना डेजर डेजर आ थ्रेट कोसम व्यक्ति का एपड़ स्क्वेर को अब फ्रेंडली उठा स्टार्ट अंड वे ई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीजेस आफ के अं बिस्कट ही ग्रू क्वैट बोल अंड वासून टेकिंग मोल फ्रम हाँ अच्छे एपड़ते तुम फ्रेंडली उठा स्टार्टो उड़त कौड़ा स्टार्टे सो मैं रस्किन बॉंड गार दर रव रस्किन बॉंड गार आवेर कोसम के मुक्ल का बिस्कट मुक्ल का अभी चला धैर्य का तीस एला भय लेकिन इलांट बांग आवेर की रस्किन बॉंड गार मध्य ऐरपड़न इक मोजल स्मा पीसेस आफ फुडी ओके सो रकर फुड तस्कू उन्न नैक्स्ट बिफोर लांग हि वाज डेवलपिंग इन टू मई पाके अं हेलिंग हिमसे टू वट एवर हि कुड फाइंड को एम चेसीद इंक आवेर रस्किन बॉंड गार जेबो के इंकेमना दुर्कतमो आ जेबु अला सर्चू उ He was very young squirrel. So our squirrel chala young squirrel antandi. And his friends and relatives probably thought, probably thought him foolish and headstrong for trusting a human. So this squirrel, Raskin Bond gar to alaga close ga ontem choose net ontem. This squirrel yoke ka relatives kani bandol gani. Maybe even an kunta ruani Raskin Bond gar antar ontem. This squirrel chala foolishu murk murk main net ontem di headstrong ontem murkul ni headstrong antar ontem. So lagu pote human being namat maintain ontem pesi. भाव चुनि रस्किन बॉंड गार अटार थर्ड पाराग्राफ फोर्त पाराग्राफ इन द स्प्रिंग सीजन स्प्रिंग सीजन अंत वसंत ऋतु अं आइम वेन द बनिया ट्री वाज़ फुल आफ स्मा रेड फिग्स बर्ड्स आफ् आल कई वुड फ्लक् इन टू इट्स ब्रांस सो ई वसंत में यह बनिया ट्री एलांटे सो मरचे की एर्रट का कायलिए वाट रेड फिग्स अंटर आ एर्रट का एपड़े आ मरचे की कायट मोदल पड़ती हो वसंत में स्प्रिंग सीजन रकर बर्ड्स वे आरचे को मेदुटा अंदर कोई बर्ड्स लिस्ट इच्छार है द रेड बॉटम बुलबुल सो अड़ भागम रेड कलर उ बुलबुल अने बर्ड इधे बीरफुल अं ग्रीडी उठदन बर्ड पारेट्स मैनाज क्रोस अंत का स्क्वाबिंग वित् वन अनदर यह बर्ड्स अभी एला उठाइए वगदाने तो गुड़व पड़ता उठाइट ड्यूरिंग द फिग सीजन द बनिया ट्री वाज द नॉइसेस्ट प्लेस इन द गारडन सो ई मर्री मर्री पंल अं अति पर्जे अटारे को मंदी मर्री कायल वो आ सीजन एद आइम गारडन नॉइसेस्ट प्लेस एवं अभी बनिया ट्री उठी प्लेस एंकंटे रकर बर्ड्स वे बाग चिंग सौंसा तो गुड़व पड़ता सो चाल नॉइजी उ प्लेस अच्छी फिफ्त पाराग्राफ अंडी हाफ वे अप द ट्री ई हाड बिल क्रूड प्लाटा वेर ई वुड स्पेड द आफ्टरनून वेन इट वाज नाट टू हाट सो चटक सगम एत रस्किन बॉंड गार प्लाटा ला उ बेचला क्रूड प्लाटा अटार अंत मनुष्य को फ्री फील्ला प्लाटा ऐंटन अभी एर्पट्टे चट अभी निर्मित जरिए अट वेर ई वुड स्पेड द आफ्टरनून सो दाद आफ्टरनून स्पेवा अंत अच्छे इपू वे इट वाज नाट टू हाट सो बा वेगा लेने रोजल अटे एंडकाल लेदा मध्यान मरी वेगा लेकिन हेल्प आ चट कुछ हाई आफ्टरनून स्पेवा टाइम ई कुड रीड देयर प्रॉपिंग मई सेल्फ अफ एगेस्ट द ट्री वित् क्वेश्चन फ्रम द लिविंग रूम अंत का तन लिविंग रूम में उठानी क्वेश्चन पिल्लोस ऐंटी तुकोनी आ चट की लीनिंग एगेस्ट प्रॉपिंग मई सेल्फ अपंटे लीनिंग एगेस्ट आ चट आनकोनी आ क्वेश्चन पेको चक्कर रकर बुक्स अने चवे चुप्तार ओके रईट नैक्स्ट मरी अला बुक्स चलो अंत ट्रेजर ऐला हकल बेरी फिन्न एंड द स्टोरी आफ् डाक्टर डोलीटिल वर् सम आफ् द बुक्स दट मेड अप मई बनिया ट्री लैब्ररी सो इला सो ट्रेजर ऐला अने बुक् हकल बेरी फिन्न अने बुक् द स्टोरी आफ् डाक्टर डोलीटिल इलां कोई बुक्स इंट्रस्ट बुक्स अभी रस्किन बॉंड गार तुम एर्पट्टी आ क्रूड प्लाटा मेद लैब्ररीला अच्छी चुकू उन्न ओके रईट सो फस्ट पास लास्ट पाराग्राफ अंडी पाराग्राफ चुद वेन ई डिड नाट फील लाइक रीडिंग ई कुड लुक् डोन थ्रू द लीव्स एट द वर्ल बिलो अंड आन पर्टिकुलर आफ्टरनून ई हाड ए ग्रांड स्टा व्यू आफ् दट क्लासीक आफ् इंडियन वैल्ड अ फैट बिटी अमंग गूज अंड कोब्रा सो इपड़े अत की चवी चली बोरगोटी इंक चलो आ टाइम में सो पैन कुर्चे रस्किन बॉंड गार कल मध्य आ ब्रांस मध्य अला ओल्ड वैप चोटू आ सीनरी चूस्त आनंद अलवाटन 
అయితే ఒకరోజు మధ్యాహ్నం అలా చూస్తూ ఉన్నప్పుడు అతనికి ఒక పర్టికులర్ ఆఫ్టర్నూన్లో ఒక ఒక క్లాసిక్ బ్యాటిల్ క్లాసిక్ బ్యాటిల్ అంటున్నాడు ఇక్కడ ఓకే రైట్ సో ఒక ముంగిస మరియు పాము మధ్య జరిగినటువంటి ఒక గొడవ అవి రెండు పోట్లాడుకుంటున్నటువంటి దృశ్యం కనిపించింది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు సో అది ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది పార్ట్ టూలో మనకి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే పార్ట్ టూ స్టార్ట్ చేద్దామండి సో ఈ పార్ట్ టూలో ఏముందో చూద్దామండి వెన్ వామ్ రీజెస్ ఆఫ్ అప్రోచింగ్ సమ్మర్ హ్యాడ్ సెంట్ ఎవ్రీ వన్ ఇంక్లూడింగ్ ద గార్డెనర్ ఇన్ టు ద హౌస్ సో అది సమ్మర్ సీజన్ అండి మధ్యాహ్నము వెచ్చటి వరగాలు వీస్తూ ఉండటం వల్ల సో ఆ గార్డెన్లో ఉన్నటువంటి గార్డెనర్ని అంతేకాకుండా ఇతర ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరిని కూడా ఇంట్లోకి వెళ్ళేలాగా చేసింది అనమాట ఆ ఎండగాలు తట్టుకోలేక అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇంట్లోకి వెళ్ళారు గార్డెన్లో నుంచి ఐ వాజ్ ఫీలింగ్ రౌజీ మై సెల్ఫ్ వండరింగ్ ఇఫ్ ఐ షుడ్ గో టు ద పాండ్ అండ్ హ్యావ్ అ స్విమ్ విత్ రాము అండ్ ద బెఫెలోస్ సో రస్కిన్ బాండ్ గారు కూడా కొంచెం డ్రౌజీగా ఫీల్ అయ్యారంట ఆ ఎండకి నిద్ర వస్తున్న ఫీలింగ్ కలిగింది అయితే తను ఏమనుకున్నాడంటే ఇంట్లోకి వెళ్దామా లేకపోతే ఆ పాండ్ చెరువు దగ్గరికి వెళ్ళి రాముతో కలిసి స్విమ్మింగ్ చేద్దామా రాము గేదెలు తోరుకొని ఆ పాండ్ దగ్గరికి చెరువు దగ్గరికి వెళ్తాడు అనమాట సో రాముతో పాటు ఆ గేదెలతో కలిసి నేను కూడా అక్కడికి వెళ్ళి స్విమ్మింగ్ చేద్దామా అని అనుకుంటున్నాడు అనమాట రస్కిన్ బాండ్ గారు వెనేసా అ హ్యూజ్ బ్లాక్ క్రోబ్రా గ్లైడింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఏ క్లంప్ ఆఫ్ క్యాక్టస్ సో అలా అనుకునే సమయానికి సడన్గా క్యాక్టస్ ట్రీస్ ఉంటాయి కదండి ఈ క్యాక్టస్ ట్రీస్ గుబురుగా ఉన్నటువంటి ఆ ప్లేస్లో నుంచి సడన్గా ఒక బ్లాక్ కోబ్రా పెద్దటి నాగుపాము అనమాట ఒక బ్లాక్ క్రోబ్రా బయటకు వచ్చేసింది అనమాట పాకుంటూ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆ మంగూస్ ఎమర్జ్ ఫ్రమ్ ద బుషెస్ అండ్ వెంట స్ట్రైట్ ఫర్ ద కోబ్రా అదే సమయానికి పక్కనే ఉన్నటువంటి గుబురుల్లో నుంచి పొదల్లో నుంచి ఒక మంగూస్ కూడా బయటకు వచ్చేసి స్ట్రైట్గా కోబ్రా వైపు వెళ్ళిపోయిందంట రైట్ సో నెక్స్ట్ ఏం జరిగిందో చూద్దాం ఇన్ ఏ క్లియరింగ్ బెనెత్ ద బనియాన్ ట్రీ ఇన్ బ్రైట్ సన్ షైన్ దే కేమ్ ఫేస్ టు ఫేస్ సో ఇన్ ఏ క్లియరింగ్ బెనెత్ ద బనియాన్ ట్రీ సో ఈ మర్రిచెట్టు కింద ఉన్నటువంటి ఖాళీ ప్రదేశంలో ఇన్ బ్రైట్ సన్ షైన్ బాగా మంచి బ్రైట్గా ఉన్నటువంటి ఎండలో దే కేమ్ ఫేస్ టు ఫేస్ ఈ మంగూజు పాము ఒకదానికి ఒకటి ఎదురుగా ఎదురెదురుగా వచ్చాయన్నమాట ద కోబ్రా న్యూ ఓన్లీ టూ వెల్ దట్ ద గ్రే మంగూస్ త్రీ ఫీట్ లాంగ్ వాజ్ సూపర్ బు ఫైటర్ ఈ కోబ్రాకి తెలుసు అనమాట ఈ మూడు అడుగులు ఉన్నటువంటి ఈ మంగూస్ వా చాలా మంచి ఫైటరు అనే విషయం ఆల్రెడీ కోబ్రాకి తెలుసు అంతేకాదు కోబ్రాకి ఈ మంగూస్ గురించి ఫైటర్ అనే కాకుండా క్లవర్ అండ్ అగ్రెసివ్ చాలా తెలివిగలదని చాలా అగ్రెసివ్ అని చెప్పేసి బాగా నైపుణ్యం కలిగినటువంటి దాన్ని అగ్రెసివ్ అంటే ఇక్కడ పోరాట యోధుడిగా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట అగ్రెసివ్గా బాగా దూకుడుగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి కోబ్రాకి తెలుసు బట్ ద కోబ్రా టూ వా స్కిల్ఫుల్ కానీ కోబ్రా కూడా చాలా టాలెంటెడే అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫైటర్ ఈ కోబ్రా చాలా అనుభవ అనుభవం ఉన్నటువంటి ఫైటర్ అనమాట ఈ కుడ్ మూవ్ స్విఫ్ట్లీ అండ్ స్ట్రైక్ విత్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఈ కోబ్రా స్పెషాలిటీ ఏంటంటే చాలా ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుంది ఎలాగ కొడుతుందంటే ఒక స్పీడ్ లైట్ స్పీడ్ ఎంత ఫాస్ట్గా వచ్చి తగ్గుతుంది అంత క్విక్గా సో కొట్టగలదు అనమాట కోబ్రా కూడా చాలా మూమెంట్లు కోబ్రాలో చాలా ఫాస్ట్గా ఉంది లైట్ స్పీడ్ అంత ఫాస్ట్గా అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అండ్ ద శాగ్స్ బిహైండ్ హిజ్ లాంగ్ షార్ప్ ఫ్యాంజెస్ వర్ ఫుల్ ఆఫ్ డెడ్లీ పాయిజన్ ఇట్ వాస్ టు బి ఎ బ్యాటిల్ ఆఫ్ ఛాంపియన్స్ ఇక్కడ శాగ్స్ అంటే ఏంటంటే పార్ట్ షేప్డ్ లైక్ అ బ్యాగ్ బ్యాగ్స్ లాగా ఉన్నటువంటి పాముకు ఉన్నటువంటి ఒక పార్ట్ అనమాట సో అయితే ఈ కోబ్రా ఈ కోబ్రాకి ఆ వెనక భాగంలో ఉన్నటువంటి ఈ శాగ్స్ అన్నీ కూడా ఈ కూరల వెనక భాగంలో ఉన్నటువంటి ఈ శాగ్స్ అన్నీ కూడా ఒక డెడ్లీ ఒక ప్రమాదకరమైనటువంటి విషంతో నిండిపోయి ఉన్నాయి అనమాట ఇట్ వాస్ టు బి అ బ్యాటిల్ ఆఫ్ ఛాంపియన్స్ సో ఈ పాము ముంగీస మధ్య జరుగుతున్నటువంటి ఆ పోరు ఆ యుద్ధం ఎలా ఉందంటే ఇది ఒక బ్యాటిల్ ఆఫ్ ఛాంపియన్స్ ఇద్దరు వేరుల మధ్య జరుగుతున్నటువంటి యుద్ధంలాగా అనిపించింది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఇక్కడ రస్కిన్ బాండ్ గారు నెక్స్ట్ అండి తర్వాత నైన్త్ పారాగ్రాఫ్ హిస్సింగ్ డిఫియన్స్ హిజ్ ఫోక్ టంగ్ డార్టింగ్ ఇన్ అండ్ అవుట్ ద కోబ్రా రైజ్ త్రీ ఆఫ్ ఇస్ సిక్స్ ఫీట్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్ అండ్ స్ప్రెడ్ హిజ్ బ్రోడ్ స్పెక్టాకల్ హుడ్ ద మంగూస్ బుష్ హిజ్ టెయిల్ ద లాంగ్ హెయిర్ ఆన్ హిజ్ స్పైన్ స్టుడ్ అప్ సో ఒక రకమైనటువంటి హిస్సింగ్ సౌండ్ అంటే ఒక ధిక్కారమైనటువంటి స్వరం అనమాట హిస్సింగ్ సౌండ్ ఈ పామ్ ఎప్పుడైతే అగ్రెసివ్గా ఫ
గ్రౌండ్ మీద నుంచొని ఉందంట ఒక మూడు అడుగులేమో నిలబడి ఉంది మూడు అడుగులేమో గ్రౌండ్ మీద ఉంది అలా హిస్సింగ్ చౌండ్ చేస్తూ కార్లు ముందుకు వెనక్కి అంటూ తన పడగ విప్పేసి ఆ కళ్ళతో చాలా ఏమంటాము రెబలియన్గా ఈ ముంగూస్ వైపు చూస్తూ ఉందన్నమాట అయితే ముంగూస్ కూడా ఎలా ఉంది సో ముంగూస్ ఎప్పుడైతే యుద్ధానికి సిద్ధమవుతుందో దాని వెంట్రుకలన్నీ కూడా నిక్కబోచుకుంటే అనమాట ఫస్ట్ దాని టైల్ అంతా కూడా బుష్షిగా అయిపోయింది మామూలుగా నార్మల్గా ఉండాల్సినటువంటి టైల్ దాని టైల్ మీద తోక మీద ఉన్న వెంట్రుకలన్నీ కూడా ఒకసారిగా బుష్షిగా అయిపోయాయి అనమాట విచ్చుకున్నాయి అనమాట అంతేకాకుండా దాని వీపు మీద ఉన్నటువంటి వెంట్రుకలు కూడా నిక్కబడుచుకున్నాయి అనమాట అంటే యుద్ధానికి పామే కాదు ఈ ముంగూస్ కూడా రెడీ అయింది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఓకే అండి టెన్త్ పేరాగ్రాఫ్ దో కాంబాటెంట్స్ వర్ అనవేర్ ఆఫ్ మై ప్రజెన్స్ ఇన్ ద ట్రీ దే వర్ సూన్ మేడ్ అవేర్ ఆఫ్ ద అరైవల్ ఆఫ్ టూ అదర్ స్పెక్టేటర్స్ సో కాంబాటెంట్స్ అంటే పార్టిసిపెంట్స్ అండి ఇక్కడ ఫైటర్ ఇక్కడ ఇద్దరు ఫైటర్స్ ఎవరు మంగూజ్ అండ్ స్నేక్ సో వీటికి తెలియదు అనమాట చెట్టు మీద నెరేటర్ కూర్చున్నటువంటి విషయం అయితే కొద్దిసేపట్లోనే ఈ ఫైట్ని చూడటానికి ఇద్దరు స్పెక్టేటర్స్ ఆడియన్స్ వచ్చారనమాట సో ఆ ఆడియన్స్ వచ్చిన విషయం మాత్రము ఈ మింగిస్కి ముంగిస్కి మళ్ళీ స్నేక్ పామ్కి తెలుసు అనమాట ఎవరు ఆ ఇద్దరు స్పెక్టేటర్స్ అంటే ఒకళ్ళు వచ్చేసి వన్ వాజ్ మైనా అండ్ ద అదర్ ఏ జంగిల్ క్రో ఒకళ్ళేమో మైనా అయితే ఇంకొకళ్ళు అడవి కాకంట దే హ్యాడ్ సీన్ దీస్ ప్రిపరేషన్స్ ఫర్ బ్యాటిల్ సో ఈ మైనా జంగిల్ క్రో కూడా ఈ పాము ముంగిస రెండు బ్యాటిల్కి సిద్ధమవుతున్నటువంటిదంతా కూడా వీళ్ళు వీక్షిస్తూ ఉన్నారనమాట అండ్ హ్యాడ్ సెటిల్డ్ ఆన్ ద క్యాక్టర్స్ టు వాచ్ ద అవుట్కమ్ సో ఈ మైనా మరియు ఈ అడవి కాకి రెండు కూడా క్యాక్టర్స్ ట్రీ మీద సెటిల్ అయ్యారనమాట అసలు ఏం జరిగిద్దో చూద్దామని చెప్పేసి హ్యాడ్ ది బీ ఇన్ కంటెంట్ ఓన్లీ టు వాచ్ సో అవి ఓన్లీ చూడటానికి మాత్రమే అలాగా సెటిల్ అయ్యాయి అనమాట ఆల్ వుడ్ హ్యావ్ బీ ఇన్ వెల్ విత్ బూత్ ఆఫ్ దెమ్ అయితే ఇంకా ఏమంటున్నారంటే ఇక్కడ ఇక్కడ హ్యాడ్ దే బీ ఇన్ కంటెంట్ ఓన్లీ టు వాచ్ ఆల్ వుడ్ హ్యావ్ బీ ఇన్ వెల్ విత్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ సో చూడటానికి మాత్రమే అయితే ఇద్దరికి అంతా బాగానే ఉండేది అని చెప్పేసి అన్నారు అయితే చూడటానికి మాత్రమే అయితే అంటే ఏం జరిగిందో చూడాలి అంటే చూడడానికి మాత్రమే సంతృప్తిగా ఉండుంటే ఇద్దరికి అంతా బాగానే ఉండుండేది అని చెప్పేసి అన్నారు అయితే ఏం జరిగిందో చూడాలి మనం ద కోబ్రా స్టుడ్ ఆన్ ద డిఫెన్సివ్ స్వేయింగ్ స్లోలీ ఫ్రమ్ సైడ్ టు సైడ్ ట్రయింగ్ టు మెస్మరైజ్ ద మంగూస్ ఇన్ టు మేకింగ్ అ ఫాల్స్ మూవ్ బట్ ద మంగూస్ న్యూ ద పవర్ ఆఫ్ హిజ్ అపోనెంట్స్ గ్లాసీ అన్వింక్లింగ్ ఐస్ అండ్ రిఫ్యూజ్ ఇట్ టు మీట్ దెమ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హీ ఫిక్స్డ్ హిజ్ గేజ్ ఎట్ ఎ పాయింట్ జస్ట్ బిలో ద కోబ్రాస్ హుట్ అండ్ ఓపెన్ ద అటాక్ ఈ కోబ్రా అలా గాల్లోకి లేచి నిలబడింది అయితే అటాక్ చేయట్లేదు ఒకవేళ ముంగూస్ అటాక్ చేస్తే డిఫెన్స్ చేసేలాగా ఒక డిఫెన్సివ్ స్టేజ్లో అలా నిలబడి ఉందన్నమాట అంతేకాదు అటు ఇటు ఊగుతూ ఏం చేస్తుందంటే ఈ మంగూజ్ని మెస్మరైజ్ చేయడం కోసం అంటే ఇక్కడ మ్యాజికల్గా అంటే దాన్ని మిస్లీడ్ చేసే విధంగా ఆ మంగూజ్ని మిస్లీడ్ చేసే విధంగా సో అలా గాల్లో మూడు అడుగులు నుంచొని డిఫెన్సివ్ పొజిషన్లో ఉండి అటు ఇటు ఆ పడగతో అలా ఇలా ఊగుతూ ఉందన్నమాట ఒకలాంటి ఫాల్స్ మూవ్ అనమాట అది ఎందుకంటే మంగూజ్ని మిస్లీడ్ చేయడం కోసం బట్ మంగూజ్ న్యూ ద పవర్ ఆఫ్ హిజ్ అపోనెంట్స్ గ్లాసీ అన్వింకిల్డ్ ఐస్ కానీ మంగూజ్కి తెలుసు అనమాట తన అపోనెంట్ ఎవరంటే ఇక్కడ కోబ్రా కోబ్రా గ్లాసీ ఐజ్ అనమాట ఐజ్ అలా మెరుస్తూ ఉంటాయి అనమాట దాని గ్లాసీ ఐజ్ అలాగా ఏం మిస్లీడ్ చేస్తాయి వాటిని అప్రోచ్ అయ్యామంటే దాని కళ్ళని గనక చూసి అదే ఫాలో అయ్యామైతే డెఫినెట్గా దెబ్బతింటాము సో అని మంగూస్కి తెలుసు అందుకోసమే సో దాని కళ్ళని ఫాలో అవ్వటం రిఫ్యూజ్ చేసింది అనమాట ఆగింది దాని కళ్ళ చేత కళ్ళ వాటి కళ్ళతో ఇది దాన్ని మోసం చేస్తుందనే విషయం తెలుసుకొని సో ఈ స్నేక్ని మీట్ అవ్వటం దాని కళ్ళను అనుసరించి దాని ప్రకారమే వెళ్ళి అటాక్ చేయటం దానివైపే వెళ్ళటము పడగవైపు కళ్ళవైపు వెళ్ళటము కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పేసి ఆగింది అనమాట ఇన్స్టెడ్ హీ ఫిక్స్డ్ హిజ్ గేజ్ ఎట్ పాయింట్ జస్ట్ బిలో ద కోబ్రాస్ ఫుట్ అండ్ ఓపెన్ ద అటాక్ సో కళ్ళవైపు వెళ్ళటం కాకుండా సీ కోబ్రా పడగిపి నుంచుంది కదా దాని పడగ కొంచెం కింద భాగంలో సో అటాక్ చేయాలని చెప్పేసి పడగ కింద భాగం వైపున కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టేసి సో అక్కడ దాడి చేయటం ప్రారంభించింది అనమాట ఈ కోబ్రా మంగూస్ సో ఆ దాడి ఎలా జరిగింది ఏంటనేది చూద్దాం నెక్స్ట్ ఓకే మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ క్విక్లీ అంటిల్ హీ వాస్ జస్ట్ విత్ ఇన్ ద కోబ్రాస్ రీచ్ ద మంగూస్ మేడ్ ఏ ప్రెటెండెడ్ మూవ్ టు వన్ సైడ్ ఇమీడియట్లీ ద కోబ్రా స్ట్రక్ అయితే ఈ నాగుపాము అలాగ పడగెత్తి గాల్లోకి లేచి నుం
సో నాగబాం ఎప్పుడైతే ఈ మంగూజు రీచబుల్ ఏరియాలోకి వచ్చేసింది అనుకుందో వెంటనే ఇమీడియట్గా కోపలా ఏం చేసింది స్ట్రక్ ఒక్కసారిగా కొట్టేసింది అనమాట ఈ మంగూజు వైపుగా ఒకసారిగా పడకతో పాటు తలతో కొట్టేసింది అనమాట ఇది కొట్టేసినప్పుడు ఏం జరిగిందో చూద్దాం ఓకే రైట్ హిజ్ గ్రేట్ హుడ్ కేమ్ డౌన్ సో స్విఫ్ట్లీ దట్ ఐ థాట్ నథింగ్ కుడ్ సేవ్ ద మంగూస్ బట్ ద లిటిల్ ఫిలో జంప్ నీట్లీ టు వన్ సైడ్ అండ్ డార్చేడ్ ఇన్ యాజ్ స్విఫ్ట్లీ యాజ్ ద కోబ్రా బైటింగ్ ద స్నేక్ ఆన్ ద బ్యాక్ అండ్ డార్టింగ్ అవే అగైన్ అవుట్ ఆఫ్ రీచ్ అయితే ఏం జరిగింది ఎప్పుడైతే ఈ నాగుపాము హుడ్ గ్రేట్ హుడ్ చాలా వేగంగా వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ ఆ ముంగీస్ని కొట్టేయటానికి అలాగా మూవ్ అయిపోయిందో రైట్ సో అప్పుడు మన రస్కిన్ బాండ్ గారు ఎవరుకున్నారంట సో ఇక ఈ మొంగీస్ని ఎవరు సేవ్ చేయలేరు అని చెప్పేసి అనుకున్నాడంట అంటే ఇక నాగుపాము చేతిలో ముంగీస్ పని అయిపోయింది అని చెప్పేసి అనుకున్నాడు అనమాట అంత వేగంతో నాగుపాము ముంగీస్ని హిట్ చేసింది అనమాట కానీ ఏం జరిగింది ఈ త్రీ మూడు అడుగులు ఉన్నటువంటి ఈ ముంగీస ఎప్పుడైతే అది ఎంత ఫాస్ట్గా నాగుపాము ఎంత ఫాస్ట్గా హిట్ చేయడానికి ఆ హుడ్తో వచ్చేసిందో అంతే వేగంగా ఈ ముంగీస్ కూడా ఒక్కసారిగా పక్కకి జంప్ చేసింది అనమాట అంటే ఆ నాగుపాము అటాక్ ఎక్కడైతే ఏ ప్లేస్లో జరుగుతుందో ఆ ప్లేస్ నుంచి అంతే వేగంగా పక్కకు జరిగేసింది అనమాట అండ్ డార్టెడ్ ఇన్ యాజ్ ఎ స్విఫ్ట్లీ యాజ్ కోబ్రా కోబ్రా ఎంత వేగంగా దూకిందో అదే వేగంగా ఈ ముంగీస్ కూడా పక్కకు దూకేసింది అనమాట సో పక్కకు దూకి వెంటనే కింద అటాక్ చేసినటువంటి నాగుపాం పడగ మీదకి ఒక్కసారిగా అటాక్ చేసి దాని వీపు పైన ఈ పడగ పైన దాని పడగ పైన ఎప్పుడైతే నాగుపాం పడగ కిందకి ల్యాండ్ మీదకి వచ్చేసిందో సో ఆ పడగ పైన ఈ ముంగుజ అటాక్ చేయటం జరిగిందనమాట ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ థర్టీన్త్ పారాగ్రాఫ్ అండి అట్ ద సేమ్ మూమెంట్ దట్ కోబ్రా స్టక్ ద క్రో అండ్ మైనా హర్డ్ దెమ్ సెల్ఫ్ ఎట్ హిమ్ ఓన్లీ టు కాల్ ఇట్ హెవే ఇన్ మిడ్ ఎయిర్ స్ట్రైకింగ్ ఇన్సల్ట్స్ ఎట్ ఈచ్ అదర్ దే రిటర్న్ టు ద క్యాక్టస్ ప్లాంట్ ఆ ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ గ్లిస్టెన్ ఆన్ ద కోబ్రాస్ బ్యాక్ ఎప్పుడైతే ఈ కోబ్రా అలాగా ఢీకొందో అంటే మంగూస్ మీద అటాక్ చేయడానికి ఢీకొందో సో అట్ ద సేమ్ టైం ఈ మైనా ఈ అడవి కాకి రెండు కూడా అలాగా గాల్లో వచ్చేసాయి అనమాట నాగుపాము ఇవి ఢీకొనే సమయానికి అదే సమయానికి అదే క్షణంలో వచ్చేసి ఒకదానికొకటి ఢీకొన్నాయి అనమాట గాల్లో ఈ మైనా అండ్ ఈ జంగిల్ క్రో కూడా సో ఒకదానికి ఒకటి తిట్టుకుంటూ మళ్ళీ క్యాక్సెస్ క్యాక్టస్ ట్రీ మీదకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ మళ్ళీ సెటిల్ అయ్యాయి అనమాట అంటే సో ఇవి రెండు కూడా ఒకదానికి ఒకటి పోటీ పడుతూ ఉన్నాయి అనమాట ఎందుకు అరే తప్పింది అని చెప్పేసి ఒకటి ఒకదాన్ని సపోర్ట్ చేస్తూ ఇంకొకటి ఇంకో దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నట్టుగా ఇవి రెండు కూడా వచ్చేసి గాల్లో కరెక్ట్గా ఆ హిట్టింగ్ అనేది జరిగే సమయానికి వచ్చేసాయి అనమాట ఓకే సో అయితే ఇవి రెండు అబ్జర్వ్ చేసిన థింగ్స్ రస్కిన్ బాండ్ గారు అంతేకాకుండా ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ గ్లెజెంట్ ఆన్ ద కోబ్రాస్ బ్యాక్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ కోబ్రాస్ యొక్క బ్యాక్ అంటే హుడ్ పైన వెనక భాగంలో సో కొన్ని డ్రాప్స్ బ్లడ్ కూడా కనిపించిందంట ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్త్ పారాగ్రాఫ్ అండి ద కోబ్రా స్ట్రక్ అండ్ మిస్డ్ అగైన్ ద ముంగూస్ స్పాంగ్ అ సైడ్ జంప్డ్ ఇన్ అండ్ బిట్ అగైన్ ద బర్డ్స్ డైవ్డ్ ఎట్ ద స్నేక్ అండ్ బంప్డ్ ఇన్ టు ఈచ్ అదర్ ఇన్స్టెడ్ అండ్ రిటర్న్డ్ స్ట్రీకింగ్ టు ద సేఫ్టీ ఆఫ్ ది క్యాక్టర్స్ మళ్ళీ సేమ్ థింగ్ రిపీట్ అయిందండి కోబ్రా మళ్ళీ అటాక్ చేయడం జరిగింది అది మిస్ అయింది మళ్ళీ మంగూజు కోబ్రా అటాక్ చేసే సమయానికి పక్కకు దూకి దాని నుంచి ఎస్కేప్ అవడం సో ఈ కోబ్రా అటాక్ చేసే సమయంలో మళ్ళీ మైనా అండ్ జంగిల్ క్రో రెండు ఒకదానికి ఒకటి మళ్ళీ ఢీ కొనటము ఓకే రెండు ఒకదానికి ఒకటి తిట్టుకుంటూ మళ్ళీ క్యాక్స్ క్యాక్టర్ స్ట్రీ మీదకి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ అక్కడ సెటిల్ అవటము ఇలాగ జరుగుతూ ఉందనమాట కంటిన్యూస్గా అక్కడ ఒక యుద్ధంలాగా ద థర్డ్ రౌండ్ ఫాలో అవుట్ ద సేమ్ కోర్స్ యాజ్ ద ఫస్ట్ బట్ విత్ వన్ డ్రమటిక్ డిఫరెన్స్ సో ఈ మూడో రౌండ్ కూడా ఫస్ట్ రౌండ్ లాగా అలాగే జరిగింది కానీ థర్డ్ రౌండ్లో కొంచెము తేడాగా జరిగింది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు రస్కిన్ బాండ్ గారు ద క్రో అండ్ మైనా స్టిల్ డిటర్మైన్ టు టేక్ పార్ట్ ఇన్ ద ప్రొసీడింగ్స్ సో ఈ యుద్ధంలో ఈ మైనా అండ్ జంగిల్ క్రో రెండు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయాలి దే వాంటెడ్ టు టేక్ పార్ట్ దీంట్లో భాగం భాగస్వామ్యం అవ్వాలని చెప్పేసి నిర్ణయించుకుంటే అనమాట డైవ్ డెడ్ ద కోబ్రా అనుకుని రెండు కూడా కోబ్రా మీదకి దూకుతాయి అనమాట బట్ దిస్ టైమ్ దే మిస్డ్ ఈచ్ అదర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దేర్ మార్క్ ఈసారి మాత్రం రెండు ఒకదానికి ఒకటి డీ కొనం అనమాట ఒకదానికి ఆ మార్క్ డీ కొనేటటువంటి మార్క్ ఆ ఫ్లో ఏదైతే ఉందో ఆ పాయింట్ పర్టికులర్ పాయింట్ని ఒకదానికి ఒకటి మిస్ అవ్వటం జరిగిందనమాట ఓకే రైట్
హిట్ ఢీ కొనడానికి రాలేదు అయితే క్రో ఏం చేసింది క్రో వచ్చేసింది అనమాట క్రో ట్రై టు పుల్ అప్ ఇన్ ద మిడ్ ఏ అండ్ టర్న్ బ్యాక్ సో క్రో వచ్చేసింది సగం దూరం వచ్చేసింది ఇంకా వెనక్కి వెళ్ళలేదు అనమాట సో ఇంకా మైనర్ ఆపేసరికి టర్న్ బ్యాక్ వెనక్కి తిరిగే సమయానికి ఇన్ ద సెకండ్ దట్ ఇట్ టుక్ ద బర్డ్ టు దిస్ కోబ్రా విప్డ్ హిస్ హెడ్ బ్యాక్ అండ్ స్ట్రక్ విత్ గ్రేట్ ఫోర్స్ అది అట్లా వెనక్కి తిరిగి ఇంకా వెనక్కి వెళ్ళిపోయే సమయానికి ఏం చేసిందంటే ఈ కోబ్రా సో గాలిలో లేచి ఒక్కసారిగా ఈ జంగిల్ క్రో యొక్క జంగిల్ క్రో హెడ్ మీద తల వెనక భాగం మీద ఒక్కసారిగా కొట్టేసింది అనమాట బాగా ఫోర్స్తో అంటే కాటు వేసిందని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో హిస్ స్నౌట్ థర్డింగ్ ఎగ్నెస్ట్ ద క్రోస్ బాడీ సో ఈ జంగిల్ క్రో యొక్క బాడీ మీద ఒక్కసారిగా బలంగా కొట్టింది అనమాట సో ఈ కాకి యొక్క శరీరము ముక్కు భాగం మీద గట్టిగా ఒక్కసారిగా కొట్టింది అనమాట అంటే కాటు వేసిందనే చెప్పుకోవచ్చు మనం నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్త్ ప్యారాగ్రాఫ్ అండి ఐ సర్ ద బర్డ్ ఫ్లంగ్ నియర్లీ ట్వంటీ ఫీట్ అక్రాస్ ద గార్డెన్ ఇట్ ఫ్లట్టెడ్ అబౌట్ ఫర్ అ వైల్ దెన్ లే అ స్టిల్ సో ఆ చెట్టు మీద కూర్చొని చూస్తున్నారు అనమాట నెరేటర్ సో ఆ బర్డు దాదాపుగా ఇరవై అరుగుల దూరంలో ఎగిరిపడింది అనమాట ఆ గార్డెన్లో అంటే ఆ స్నేక్ కోబ్ర అంత ఫోర్స్తో కొట్టింది అనమాట సో ఆ ఇరవై అడుగుల దూరంలో ఎగిరి పడింది అనమాట ఆ పడినటువంటి ఆ జింగిల్ క్రో ఫ్లట్టెడ్ అబౌట్ ఫర్ ఎ వైల్ దెన్ లే స్టిల్ సో ఇంకా గిలగిలా కొట్టుకుని అలాగే చనిపోయింది అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు అనమాట దెన్ నెక్స్ట్ ఏం జరిగింది ద మైనా రిమైన్ ఆన్ ద క్యాక్టస్ ప్లాంట్ మైనా వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది కదా సో అది అక్కడే క్యాక్టస్ ట్రీ మీద అలాగే ఉండిపోయింది అనమాట సో ఈ పిక్చర్లో చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకి నరేటర్ చెట్టు మీద కూర్చొని ఉన్నారు సో ఇక్కడ మంగూస్ మనం చూడవచ్చు ఇది స్నేక్ ఈ స్నేక్ కొట్టడం వల్ల ఈ కాకు వచ్చేసి ఇరవై అడుగుల దూరంలో పడిపోయింది సో ఈ ఇవన్నీ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ అండి అండ్ వెన్ ద స్నేక్ అండ్ ద మంగూస్ రిటర్న్ టు ది ఫైట్ సో ఈ కాకి చనిపోయిన తర్వాత ఈ స్నేక్ మంగూజు రెండు కూడా మళ్ళీ ఆ రెండింటికి ఉన్న యుద్ధంలో నిమగ్నం అయిపోయాయి అనమాట ఓకే రైట్ వెరీ వైజ్లీ డిసైడెడ్ నాట్ టు ఇంటర్ఫియర్ అగెయిన్ ద కోబ్రా వాస్ వీకెనింగ్ అండ్ ద మంగూస్ వాకింగ్ ఫియర్లెస్లీ అప్ టు ఇట్ రైజ్డ్ హిమ్జెల్ ఫాన్ హీజ్ షార్ట్ లెగ్స్ అండ్ విత్ లైటనింగ్ స్నాప్ హెడ్ ద బిగ్ స్నేక్ బై ద స్నాట్ రైట్ అయితే ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే మైనా డిసైడ్ అయిందనమాట సో ఈ బ్యాటిల్లో ఇంటర్ఫియర్ అవ్వకూడదు అని చెప్పేసి మైనా అక్కడే ఉండిపోయింది అయితే కోబ్రా కోబ్రా చాలా వీకెనింగ్ బాగా బలహీన పడుతూ ఉండిపోయింది అనమాట మంగూజ్ మాత్రం నిర్భయంగా దాని దగ్గరికి నడుస్తూ తన చిన్న చిన్న కాళ్ళు ఒట్టి కాళ్ళు అనమాట ఓకే తన చిన్న చిన్న కాళ్ళతో నిర్భయంగా ఈ కోబ్రా దగ్గరికి నడుస్తూ వెళ్ళింది అనమాట ఓకే ఒక్క మెరుపు వేగంతో ఈ పెద్ద పాముని ముక్కుతో పట్టుకుంది అనమాట ఓకే రైట్ ఎవరు ముంగీస్ దెన్ వాట్ హ్యాపెన్ మెరుపు దాడి చేసింది అనమాట స్నేక్ మీద కోబ్రా మీద ద కోబ్రా వ్రీద్ అండ్ లాస్ట్ అబౌట్ ఇన్ ఏ ఫ్రైటనింగ్ మ్యానర్ అండ్ ఈవెన్ కాయిల్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అబౌట్ ద మంగూస్ బట్ టు నో అ వైల్ సో నాగుబాము భయంతో వణిగిపోయింది అనమాట ఈ ముంగీసు ఈ నాగుబాము చుట్టూ నాగుపాము మీద అటాక్ చేసింది ఈ నాగుపాము భయంతో వణిగిపోయి ముంగీస్ చుట్టూ తిరిగింది అనమాట కానీ పాముకి ఎలాంటి ప్రయోజనం లేకుండా పోయింది ద లిటిల్ ఫెలో హంగ్ గ్రిమ్లీ ఆన్ అంటిల్ ద స్నేక్ హెడ్ సీజ్ టు స్ట్రగుల్ సో ఈ లిటిల్ ఫెలో అంటే ఎవరండి ఇక్కడ ముంగూజ్ అనమాట సో ఈ ఏం చేసింది అనమాట ఈ పాము యొక్క హెడ్ని పట్టు హుడ్ని పట్టుకొని అలాగే ఉందనమాట ఎప్పటి వరకు ఈ పాము స్ట్రగుల్ అంతా ఆపే వరకు కూడా స్ట్రగుల్ సీజ్ అయ్యే వరకు అంటే ఈ పాము గిలిగిలా కొట్టుకుంటుంది కదా అలా కొట్టుకోవడం ఆపే వరకు కూడా ఇంకా ఆ గ్రిప్ అనేది వదలలేదు అనమాట మంగూస్ ఈ దెన్ స్మెల్ట్ అలాంగ్ ఇట్స్ క్వీవరింగ్ లెంత్ గ్రిప్డ్ ఇట్ రౌండ్ ద హుడ్ అండ్ డ్రాగ్డ్ ఇట్ ఇన్ టు ద బుషెస్ ఈ పాము గిలిగిలా కొట్టుకోవడం ఆపే వరకు ఈ చిన్న మంగూజు భయంకరంగా వేటాడింది అనమాట అలాగే పట్టుకొని దాన్ని వేలాడబడుతూ అసలు వదలలేదు అనమాట పాము అటు ఇటు తిరుగుతున్నా కూడా పట్టుకొని అలాగే వేలాడింది కానీ ఆ గ్రిప్ అయితే వదలలేదు ఆ తర్వాత ఈ పాముని ఏం చేసింది ఆ దగ్గరలో ఉన్న బదుల్లోకి లాక్ వెళ్ళిపోయింది అనమాట వణుకుతూ ఉన్నటువంటి ఆ పాముని కొంచెం ఒకసారి అలాగా స్మెల్ చూసి సో దీనిపైన అయిపోయింది స్మెల్ చూసి డిసైడ్ అయింది అనమాట ఇక దీనిపైన అయిపోయింది అని చెప్పేసి ఇక దాన్ని పట్టుకొని ఆ తల పట్టుకొని హుడ్ పట్టుకొని బదుల్లోకి లాక్కొని వెళ్ళిపోయింది అంట మంగూస్ నెక్స్ట్ ద మైనా డ్రాప్డ్ కాన్షియస్లీ టు ద గ్రౌండ్ హోప్డ్ అబౌట్ పేడ్ ఇన్ టు ద బుషెస్ ఫ్రమ్ ఏ సేఫ్ డిస్టెన్స్ అండ్ దెన్ విత్ ఏ స్ట్రిల్ క్రై ఆఫ్ కంగ
రస్కిన్ బాండ్ గారు రాసినటువంటి ఈ లెసన్